Zamierzam rzucić wam wyzwanie. Będę w tym bardzo otwarty i uczciwy. Nie jestem pewien, czy spodoba się wam to, co powiem. Prawdopodobnie będzie to bardziej wymagające, niż byście chcieli. Więc jeśli się wam to nie spodoba i zezłościcie się, będę się za was modlić. Chciałbym was prosić, byście zanim osądzicie to, co wam powiem i zanim podejmiecie decyzję w waszych umysłach, najpierw pomodlili się w tej sprawie. Ponieważ różni się to od tego, co nauczyliśmy się robić lub co wiemy. O co się modlicie, gdy się modlicie? Czy kiedykolwiek nagrywaliście swoje modlitwy? Powiedzmy przez miesiąc? A następnie przesłuchaliście je, by zobaczyć, o co się modlicie? Czy kiedykolwiek taki pomysł przyszedł wam do głowy? Ja nagrywałem modlitwę członków mojej rodziny przez sześć miesięcy, a także modlitwę członków mojego zboru. Nikomu nie mówiłem, że są nagrywani. Później przesłuchiwałem te modlitwy nagrane w kościele, a następnie je usuwałem. I odkryłem coś dziwnego dotyczącego modlitw. To mi otwarło oczy. Pozwólcie, że posłużę się przykładem. Kiedy przeprowadziliśmy się do Maryland, chcę opowiedzieć wam historię, żebyście mogli zrozumieć, o co mi chodzi. Bo jeśli po prostu powiem wam, nie róbcie tego, to nie zgodzicie się ze mną. Więc kiedy przeprowadziliśmy się do Maryland, to sąsiedzi po naszej prawej stronie, to byli młodzi ludzie. Ludzie spoza miasta. Nie chcę używać jakichś brzydkich słów. Ale oni byli tacy nieokrzesani, dzicy. Wiecie, co mam na myśli. Gdybyście widzieli, jak są ubrani, jak mówią, jednak byli to bardzo dobrzy ludzie. Można było na nich liczyć. Dobrzy sąsiedzi. Gdybyście byli w jakiejś potrzebie, to by za wami w ogień skoczyli. Dobrzy ludzie mieli dobre serce. Kiedy mieliśmy pewną kryzysową sytuację, jakiś szaleniec włamał się do naszego domu, nie miał zamiaru nas atakować, uciekał przed rządem. Rząd próbuje mnie zabić! Pchnął drzwi z tyłu domu, wyłamał je, połamał meble i ukrył się w łazience. I powiedział, dzwoń na 112! Rząd próbuje mnie zabić! W tym czasie dokonał szkody na kwotę ponad 2-3 tysięcy dolarów. Nie było nas wtedy w domu. Byliśmy w stanie Tennessee. W domu była moja teściowa, która była po dwóch operacjach na otwartym sercu. Gdy to się stało, ci sąsiedzi przyszli jako pierwsi, by pomóc. Dobrzy ludzie zawsze gotowi, by pomóc. Po drugiej stronie ulicy mieszkał mężczyzna. Dobry człowiek, trochę dziwny. Jeśli chciało się z nim dobrze żyć, to trzeba było mu pozwolić na to, żeby w pierwsi wygadał. Dość mocny w swoich przekonaniach co do swojej wiary i kościoła, ale oni też byli dobrzy. Ale ludzie, którzy mieszkali tuż po sąsiedzku, byli jakby opętani przez diabła. Źli ludzie, ponad wszelkie wyobrażenia. Jak tylko się tam wprowadziliśmy, wychodzili na swoją werandę i wykrzykiwali naprawdę brzydkie słowa, o których nawet nie wspomnę. Wy, taca, tacy emigranci. Wy, taca, tacy, nienawidzimy was. Gdy ludzie tak głośno krzyczą, że wszyscy dookoła to słyszą i używają najgorszego słownictwa, to jak się czujecie? Czy rozumiecie, co staram się wam powiedzieć? Ci sąsiedzi po prawej stronie byli bardzo pomocni, byli naprawdę dobrymi ludźmi. Oni mieli farmę, a na niej wszystkie zwierzęta, które wam przyjdą do głowy. Owce, kozy, bażanty, świnie, przeróżne zwierzęta, kury, wiele psów. O trzeciej, czwartej rano zaczynały piać koguty, szczekać psy, odzywały się pozostałe kury. Szaleństwo, to było jak zo. Ich psy non stopu jadały, dzień i noc, prawie bez przerwy. Ci źli sąsiedzi po sąsiedzku przeklinali nas, twierdząc, że to nasze psy szczekają. A nasze psy nawet nie wiedzą, jak się szczeka, ani gryzie. 
Przespały te zajęcia. Moje psy bawią się i śpią, ale ci źli sąsiedzi wezwali policję w naszej sprawie. Ich psy szczekają. Policja przyjechała. Twoje psy szczekają i przeszkadzają sąsiadom. Zaprosiłem ich do środka. Chodźcie, chodźcie zobaczyć. Zabrałem go tam, gdzie leżały moje psy. Widzisz je? Tak. Co one robią? No, śpią. Ale wciąż słyszę szczekanie, prawda? No to jak mogą szczekać, skoro widzisz, że śpią? Odpowiedział. No tak, wygląda na to, że szczekanie pochodzi z tamtego kierunku. Tak, to były psy sąsiadów, a nie moje. Więc policja przeprosiła i odjechała. Następnym razem zgłosili nas do Inspekcji Ochrony Zwierząt. Ci sami sąsiedzi poskarżyli, że znęcamy się nad psami. Nasze psy są bardziej rozpieszczone niż niejedno dziecko. My kupujemy im najdroższe ekologiczne przekąski. Jedzą ich więcej niż karmy. Guci śpi na mojej poduszce. Czasem sam nie mam miejsca, bo Guci wpycha się i kładzie na moim miejscu. Więc ci od ochrony zwierząt przyszli i mówią nam, że znęcamy się nad psami. Chodźcie i zobaczcie. O, życzyłbym sobie, by każdy tak dbał o psy, jak ty to robisz. I odjechali. Ale jakbyście się czuli względem sąsiadów, którzy wzywają na was policję, inspekcję zwierząt, którzy obrzucają was przekleństwami. Za każdym razem, gdy wychodziłem z domu i słyszałem, jak mnie przeklina, to dostawałem aż bólu w żołądka i nie miałem ochoty być na zewnątrz własnego podwórka. Mieli drona i fruwali nim nad naszym ogródkiem, żeby nas podglądać. To nie jest w porządku. Nie masz żadnej prywatności. Nie mogłem wyjść z domu, bo ciągle pojawił się ten dron przed moim nosem. W końcu moja żona powiedziała, dlaczego nie weźmiesz broni i nie zastrzelisz tego drona? I naprawdę chciałam to zrobić. Nawet powiedziałem, zróbmy to. Wtedy żona odpowiedziała, ja tylko żartowałam. Uspokój się. A może byś się za nich pomodlił? Ale przecież nie modlisz się za szatana. Szatan nie odczuwa skruchy. Nie modlisz się od diabła. Ale przecież nie mówię ci, abyś się modlił o szatana, ale za sąsiadów. Czy to nie na ten temat wygłaszasz kazania? I dodała jeszcze, łatwo jest chodzić do kościoła. I łatwo jest zachowywać szabat. Tak, na marginesie leniwi ludzie święcą każdy dzień. Łatwo jest jeść tofu, ale bardzo trudno jest kochać tych, którzy ci nienawidzą. I jeszcze dodała, to właśnie powiedział nam Jezus, aby kochać tych, którzy nas nienawidzą. Mówicie, że kochacie Boga. Ilu z was kocha Jezusa? O, jak kocham Jezusa. Każdy umie to zaśpiewać. Szatan też to umie. Wiecie, jak bardzo kochacie Jezusa? Kochacie Go tak, jak potraficie kochać waszych nieprzyjaciół i tych, którzy czynią wasze życie beznadziejnym. Do tego właśnie stopnia kochacie Jezusa. Jeśli naprawdę chcecie się dowiedzieć, jak bardzo kochacie Boga, to zadajcie sobie pytanie, jak bardzo kochacie kogoś, kto zrobił coś przeciwko wam, kto was krytykuje i sprawia, że wasze życie jest żałosne. To, jak bardzo kochacie taką osobę, mówi, jak bardzo kochacie Jezusa. Wtedy się dowiecie, jeśli naprawdę chcecie być uczciwi wobec samych siebie. Słyszeliście? I żona dodała jeszcze, jak możesz wygłaszać kazania o tym, że ludzie powinni nawzajem się miłować, gdy ty nienawidzisz swojego sąsiada? Ale Dana, ja po prostu ich nie lubię. No to módl się za nich. I pomodliłem się, panie, bądź z tymi paskudnymi sąsiadami. Nie, 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 nie w taki sposób. Powinny się za nich modlić. Jakby modlił się za nich Jezus. Módl się w taki sposób, w jaki modliłbyś się za własne dzieci, gdyby się zgubiły, gdyby miały wypadek, gdyby były na ojomie i umierały. Jak byś się wtedy modlił za swoje dzieci? Więc zacząłem się modlić nieco więcej i o to, co się stało. Gdy zacząłem się modlić za tych sąsiadów, natychmiast stali się jeszcze gorsi. Wiecie, o czym mówię? Sprawy się nie poprawiały, lecz bardzo szybko zaczęły się pogarszać. Żona powiedziała wtedy, szatan nie obawia się ciebie, gdy jesteś dobrym chrześcijaninem. Gdy chodzisz do zboru, jesz brokuły, oddajesz dziesięcinę, jeździsz na kampy i śpiewasz kumbaja, ale szatan boi się ciebie, gdy się modlisz i dlatego stara się ciebie zniechęcić. Zobacz, modlitwa nie działa. Sprawy przybrały zły obrót, gdy zacząłem się modlić. Rozumiecie? Znów żona powiedziała mi, może powinieneś modlić się więcej. Ale jak długo mam się za nich modlić? Oni na to nie zasługują. Czy w ten właśnie sposób nie myślimy? Bądźcie uczciwi. Jest łatwo słuchać mojej historii, ale wy przecież macie swoje. Osoby, które zniszczyły ci życie, którzy zrobili coś, co bardzo cię dotknęło. Osoby, które cię krytykowały, a może ktoś wyrzucił cię z pracy, rozwiódł się z tobą. Ludzie, którzy zrobili ci różne rzeczy. 
Ludzie, którzy pozostawili ci bliznę. Rozumiecie, prawda? Wtedy moja żona powiedziała mi coś, czego nigdy nie zapomnę. Po trzech latach znoszenia tych okropnych sąsiadów powiedziałem, sprzedajmy dom i przeprowadźmy się, mam już dosyć. A co jeśli Bóg umieścił cię tu ze względu na nich? Zapytała. Przecież Bóg kocha tych ludzi. Oni nie wiedzą, co robią. Są kierowani przez szatana. Nie mają pojęcia, co robią. Myślą, że mają rację, a tak naprawdę są ślepi, całkowicie ślepi. A co jeśli Bóg cię tu postawił ze względu na nich? Następnie dodała. Nie możesz odnieść zwycięstwa, zanim nie będziesz chciał być jak Jezus, czyli być gotowym umrzeć za nich. Nigdy nie zdobędziesz kogoś, za kogo nie jesteś gotowy umrzeć. Co powiedziałem? Tak, dobrze mnie słyszeliście. Jezus był gotowy umrzeć za ciebie, dodała. Mojżesz kazał usunąć swoje imię. Wiecie, co to znaczy? Czy jesteś gotowy oddać swoje życie wieczne za cwaniaka? Czy zrobiłbyś to? Tak szczerze. Pomyśl o tym. Mojżesz tak zrobił. Kiedy chcieli go ukamienować, a Bóg powiedział, odsuń się, zniszczę ich. Wtedy Mojżesz powiedział, nie, lepiej wymasz moje imię z Księgi Życia. Paweł natomiast powiedział na temat Izraela, który ścigał za nim po całym kraju, próbując go ukamienować, wtrącić do więzienia i wreszcie zobaczyć go martwym. Paweł mówi, wolałbym raczej być anatema, co po grecku oznacza odcięte od drzewa życia. Innymi słowy, Paweł mówi, wymasz lepiej moje imię, a w zamian ocal moich prześladowców. Ci, którzy naprawdę znają Jezusa, stają się jak Jezus. To jest test ostateczny. Zatem moja żona mówi do mnie, dlaczego nie pomodlisz się, Panie, zabierz moje życie, a uratuj moich sąsiadów? Zrobiłbyś to? Poszedłem się modlić, ale nie miałem siły, aby tak powiedzieć. Zamiast tego powiedziałem, Panie, naprawdę chciałbym, żeby się między nami ułożyło, ale nie jestem pewien, czy jestem skłonny powiedzieć wspomniane słowa. Bałem się nawet wypowiedzieć to na głos. Wtedy Bóg przemówił do mnie i powiedział, nigdy nie będziesz chrześcijaninem, dopóki nie będziesz gotowy oddać życia za kogoś innego. A w moich myślach nie usłyszałem, nigdy nie będziesz pastorem, ale że nigdy nie będziesz chrześcijaninem. Nie możesz być moim naśladowcą, dopóki nie zrobisz tego, co ja. Zacząłem więc płakać i powiedziałem, Panie, oddaję moje życie, daję Ci je, zrób z nim, co chcesz, zabierz mi, jeśli to konieczne, ale proszę, daj mi okoliczności dotarcia do moich sąsiadów. Po tym, jak byłem gotowy poddać swe życie, i kontynuowałem przez miesiąc tego rodzaju modlitwę, coś przytarzyło się mi. Zamiast odczuwać ból brzucha na samych widok, zaczęło mi być ich szkoda. Zacząłem im współczuć i naprawdę zacząłem pragnąć odpowiedzi na moją modlitwę. Chciałem, żeby Bóg odpowiedział. Naprawdę zaczęło mi na nich zależeć. Chciałem zobaczyć rezultaty. Miesiąc później wydarzyło się coś bardzo dziwnego. Po miesiącu takich modlitw, kiedy zacząłem być gotowy poświęcić swoje życie za moich złych sąsiadów, którzy uprzykrzali mi życie przez ostatnie trzy lata, pewnego dnia dwa psy sąsiadów, tych złych sąsiadów, uciekły i zgadnijcie, dokąd przyszły. Anioł pański zaprowadził ich prosto na moją posesję, do moich psów. A moje psy są miłe, więc po prostu zaczęły się z nimi bawić. Wychodzę więc, bo słyszę, jak poszczekują, dobrze się bawiąc. I widzę cztery psy zamiast dwóch. Nie przeszkadzało mi to. Ja po prostu kocham zwierzęta. Ellen White pisze w książce Patriarchowie i Prorocy, że Baalam i ci, którzy znęcają się nad zwierzętami, są prowadzeni przez szatana. Poszedłem do tej czwórki psów, pochyliłem się i zacząłem się z nimi bawić. Całowałem, przytulałem je i dawałem smakołyki. Wiecie, to było dla nich jak nowy świat, jak w niebie. Kiedy tak się bawiliśmy, sąsiad chodził i szukał swoich psów. Nagle zobaczył mnie i zrobił się cały blady. Zapomniał nawet przeklnąć. I widzę, że szuka swoich psów. Więc uprzejmie mówię, chodźcie pieski, chodźcie, idziemy do domu. I nie wiedziałem, jak się wabią. I z pomocą psich smakołyków 
Doprowadziły mnie na posesję sąsiadów. I zwracam się do właściciela. Witaj, twoje psy przyleciały do nas. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko, że dałem im trochę zdrowych przysmaków. Widzisz, mam tutaj trochę suszonych, słodkich ziemniaków. Są naprawdę zdrowe. A tutaj są twoje psy. Przyprowadziły mnie do domu. Wcięło go i za nie mówił. Żadnego dziękuję, ani do widzenia. A potem powiedziałam, czy mógłbyś przyjść na chwilę? Po co? No proszę, przyjdź na chwilę. Czy chcesz mi pokazać szkody, jakie moje psy ci wyrządziły i zadzwonić po policję? Nie, nie, nie o to chodzi. Chcesz, żebym po nich posprzątał odchody? Nie! Proszę, podejdź na chwilę. Bał się, że będę na nie narzekał i powiem, spójrz, co one tu narobiły. No chodź tylko na chwilkę, ale... Dlaczego? No po prostu chodź. No dobrze. No chodź już za mną. Ale po co? Zabrałem go do naszego ogrodu. Jakbyś zobaczył nasz ogród, pomyślałbyś, że znalazłeś się w Kananie. Mam zdjęcia, mogę to udowodnić. Sałata ma o takie rozmiary. Mam zdjęcia, nie przesadzam. Arbuzy po około 75 cm, bakłażany ważące niespełna 2 kg, podobnie pomidory. Niebo na ziemi. I naładowałem mu wszystkiego po trochu. Dopiero co zerwaliśmy tego lata, od lipca do zeszłego tygodnia. Codziennie po kilka wiader pomidorów i papryk. Naładowałem mu wszystkiego. I wiem, bo obserwowałem ich. Przez trzy lata próbowali zasadzić swój ogródek i nic nie wychodziło. Zupełna katastrofa. Ani jedna roślinka nie przetrwała do zbiorów. Zabrałem go do mojego ogrodu i pokazuję mu to wszystko. Wow! Ja chyba śnię! Jakiej chemii używasz? Żadnej. A jakie opryski? Żadne. A jakie nawozy używasz? Wszystko organiczne. Jak to zatem możliwe, że robaki ci tego nie zjadają? Jak to uprawiasz tutaj na tej glebie? Przecież pod spodem tylko sama skała. Wziąłem nasz kosz, duży kosz. Wręczyłem mu i powiedziałem, poczęstuj się. Ty chcesz, abym tak po prostu wziął je? Tak, ale czemu? Ponieważ jesteśmy sąsiadami i tak sąsiedzi robią. Wziął więc tylko dwa pomidory do koszyka. Powiedział, dziękuję i odchodzi. Poczekaj chwilkę, weź nieco więcej. Posłuchaj, ja się tym dzielę z przyjaciółmi i innymi osobami. Wekuję i zamrażam i wciąż mam ich za dużo. Nie powiedziałem mu te, tego, ale pewnego razu, jak mieszkaliśmy jeszcze w Kentucky, zaprosiłem kościół na bitwę pomidorową. Tyle ich mieliśmy. To był najlepszy dzień, jaki będą na zawsze pamiętać. Powtórzyłem do niego, weź więcej. Wziął jeszcze kilka i spytał, czy mogę zadzwonić po żonę i dzieci? Jasne. Zadzwonił do żony i zaraz przyszła z synem i z córką. Im też dałem po koszyku. Częstujcie się. Kiedy zaczęli zrywać, mówię, bierzcie więcej. I sam zacząłem im wkładać. Papryki, okry, arbuza, kantalopę, sałatę. I po prostu wkładałem, aż kosze były pełne. Popatrzyli na kosze, przecież my tego nie zjemy. Czemu dajesz nam tak dużo? I sąsiadka zaczęła płakać. Dlaczego to dla nas robisz? Przecież jesteśmy sąsiadami. Powinniśmy tak robić. Czy możemy coś dla ciebie też zrobić? Nie, dziękuję. Wszystko w porządku. Właśnie upiekliśmy domowy chleb. Chcemy wam go dać. Ale my mamy chleb. Ale proszę, przyjmij go. No dobrze, weźmiemy go i zjemy. Wysłała syna po chleb. Za chwilę przybiegł niosąc chleb. Oto on. Jest jeszcze ciepły. Dziękuję. Chętnie go zjemy. I wtedy zaczęli mówić. Mówili historię ze swojego życia, na temat dzieci, gdzie chodzą do szkoły. Jakbyśmy znali się od 20 lat i jakbyśmy byli najlepszymi przyjaciółmi. I naprawdę się otworzyli i dużo mówili. Na koniec powiedzieli, och, jak bardzo się cieszymy, że tu jesteście. Jesteście wspaniałymi sąsiadami. I wszystkie bariery zniknęły w jednej chwili. Pozwól, że zapytam, ile razy się modlicie, mówiąc, Panie, zabierz moje życie i uratuj mojego sąsiada, uratuj mojego wroga. Czy modlisz się taką modlitwą? I myślimy, że kochamy Jezusa. Pierwszy list Jana, rozdział czwarty mówi, jeśli nie kochasz swego bliźniego, nie ma w tobie miłości Bożej. Jesteś kłamcą. To dość trudny werset biblijny, nieprawdaż? Ale jest więcej niż to. Za każdym razem, gdy stawiam czoła wyzwaniom i zaufajcie mi, mam wyzwanie, jak każdy. Dużo ich. Szatan nienawidzi chrześcijan, a jeszcze bardziej pastorów. 
Jeśli uda mu się przezwyciężyć pastora, może zdobyć cały zbór, rozumiecie? Atakuje nas, ponieważ jest jak lew próbujący nas pożreć, nienawidzi nas. Mam wyzwania, jak wszyscy inni. Za każdym razem, gdy się modlę, prosząc Boga o pomoc w kontekście swoich problemów, wydaje mi się, że im więcej się modlę, tym więcej mam problemów. Tak szczerze, kiedykolwiek ci się to przytrafiło? Modlisz się i nie widzisz żadnych rezultatów, a potem pojawia się kolejny problem i kolejne trzy, potem jeszcze pięć i jesteś pogrzebany. Kojarzycie takie chwile? Wygląda na to, że kiedykolwiek zdecyduję się zignorować moje problemy, niezależnie od tego, co by się miało stać. Jeśli umrę, to umrę. Wszyscy w końcu umieramy. Ale kiedy ignoruję swoje problemy i zaczynam się modlić za problemy innych, to za każdym razem, gdy wstawiam się za innych i modlę się wytrwale nie na zasadzie Panie, proszę, bądź z moimi sąsiadami, lecz gdy wstawiam się za nimi, tak jak modliłbym się o samego siebie, jest to bardzo dziwne, bo im więcej modlę się za innych, tym bardziej moje problemy rozwiązują się bez mojego zaangażowania. Do takiego stopnia, że dostaję tylko telefon z informacją sprawa załatwiona. Potrzebuję gdzieś pojechać i dowiaduję się, że nie ma już takiej potrzeby. Wygląda na to, że jeśli troszczę się o innych, to Bóg troszczy się o mnie bez mojego zamartwiania się o moje sprawy. Czy kiedykolwiek dotarło do Ciebie, że Bóg powołał nas, abyśmy służyli, a nie po to, aby nam służono? A wszystko to, czego my chcemy, to aby nam służono, zarówno ludzie, jak i sam Bóg. Chcemy, aby służyły nam żony, Bóg i inni ludzie. Nieprawdaż? Kiedy zbliżamy się do Boga w modlitwie, mówimy, pobłogosław mnie, uzdrów mnie, ocal mnie, przebacz mi mojej rodzinie, moim dzieciom, pomóż co do mojej pracy, zdrowia, domu, cokolwiek. Nie ma nic złego w proszeniu. Biblia mówi, że powinniśmy zrzucić na Niego wszystkie nasze troski, o ile Bóg jest na pierwszym miejscu. Ale zazwyczaj, jeśli przyjrzałbyś się swoim modlitwom, to my jesteśmy na pierwszym miejscu. To po pierwsze. A po drugie, powinniśmy kochać Boga całym sercem, całym umysłem, duszą i z całej siły. Wszystkim, czym jesteśmy. Wszystkim, co wiemy z wszystkich sił. Postaw Boga na pierwszym miejscu. Bo cokolwiek stawiasz na pierwszym miejscu, jest Twoim Bogiem. Jeśli przedkładasz swoje potrzeby, jeśli przedkładasz swój dom, jeśli przedkładasz swoje dzieci, cokolwiek to nie jest, co stawiasz na pierwszym miejscu przed Bogiem i cokolwiek stresuje Cię, to właśnie czcisz. To jest Twój idol. Postaw najpierw Boga, a potem kochaj swojego bliźniego tak jak siebie samego? Posłuchajcie tego, co właśnie sami powiedzieliście. Tak bardzo, jak kochasz samego siebie. Pozwólcie, że dam wam przykład. Mamy dwie wnuczki. Jedna ma 6 lat, a druga 6 miesięcy. Moja żona kupuje im obojgu o wiele za dużo. Ciągle jej powtarzam, że one szybko rosną. Nie kupuj tylu ubrań, bo zanim będą mogły z nich skorzystać, i już z nich wyrosną. Jednak następnego dnia idzie i kupuje ponownie. Kochanie, powinnaś kupić jedną rzecz, a nie pięć. Bo jeśli kupisz, powiedzmy, pięć par sandałów w rozmiarze szóstym, to zdoła założyć jedną parę, bo za trzy miesiące potrzebować już będzie o rozmiarze większym. Po prostu dzieci szybko rosną. Kolejnego dnia znowu idzie na zakupy. Kochanie, proszę, nie wydawaj tak dużo pieniędzy na ubranka. No proszę. W sobotę wygłaszam kazanie na ten temat, a w niedzielę przychodzi z dwoma parami w rozmiarze szóstym. Znowu to zrobiłaś. Właśnie, że nie. Słuchałam twojego kazania. Wcale nie słuchałaś. Przecież właśnie przyniosłaś dwie pary sandałów w tym samym rozmiarze. Ależ nie, kochanie. Sąsiedzi z tej strony domu mają sześcioletnią córkę, tak jak nasza wnuczka, i nie mają pieniędzy. Przecież mówiłeś o tym, aby kochać sąsiadów tak jak samych siebie. Kupiłam jedną parę dla naszej wnuczki, a drugą parę dla córki sąsiada. No, rzeczywiście słuchasz moich kazań. Zastanów się nad tym. Nie żartuję teraz. Mówię całkiem poważnie. Ile razy, gdy idziesz na zakupy, myślisz o swoich sąsiadach? Robisz tak? Czemu nie? Skoro kochasz bliźniego tak bardzo jak samego siebie. A może jest to tylko slogan. O, jak kocham moich sąsiadów. Naprawdę? Udowodnij to. Ale nie stać mnie na to. Właśnie, że cię stać. Kiedy kochasz swoje dzieci, stać cię, aby im pomóc. Jeśli kochasz sąsiada, naprawdę kochasz, to stać cię, aby mu pomóc. Kupujesz mniej dla siebie i dbasz również o sąsiada. 
Kiedy zakładałem nasz ogród w Kentucky, a potem w Maryland, podobna sytuacja. W Kentucky było skaliste podłoże. W Maryland mieszkaliśmy na skale. Nie tylko kamienie, lecz sama skała pod ziemią. Nic nie chciało rosnąć, zupełnie nic, zero. Próbowaliśmy i żadne rośliny nie przetrwały. 5 cm gleby, a poniżej czysta skała. Żeby mieć ogródek, potrzeba 25 do 35 cm dobrej ziemi. Zamówiłem 10 ciężarówek ziemi pod dom. Posadziłem sadzonki, a robaki wszystko zjadły. Po trzech latach prób poddałem się. Wtedy moja żona spytała mnie, a modliłeś się za sąsiadów? A co to ma wspólnego z sąsiadami? Czy modliłeś się, żeby Bóg pobłogosławił ten ogródek, abyś mógł podzielić się z sąsiadami? Nie. Poszedłem więc do ogrodu, uklęknąłem tam i powiedziałem, Panie, jeśli pobłogosławisz mój ogród, to połowę z osiągniętych plonów będę się dzielił z innymi. Dosłownie 50%. Tego roku mój ogród eksplodował do tego stopnia, że ludzie przychodzili, robili zdjęcia i mówili, że nigdy czegoś takiego nie widzieli. Mówię poważnie. Ludzie przychodzili, aby robić zdjęcia. Krzaki pomidorów wysokie na 3 metry. 50 do 70 sztuk na gronie. Każdy pomidor od pół kilo do jednego kilo, a nawet około 1300 gram. Możecie w to uwierzyć? I za każdym razem, gdy był czas zbioru, to połowę plonów zabierałem do kościoła w pudłach, aby kto chciał mógł wziąć za darmo. Inne kartony wraz z książkami zanosiłem do sąsiadów. I słuchajcie uważnie. Kiedy szedłem do sąsiada, pukałem do drzwi i mówiłem, że zebrałem tak dużo, że jeśli ich nie oddam, to się zepsują. Czemu miałoby się zmarnować? Czy nie chcielibyście wziąć trochę papryk, pomidorów i ogórków? O tak, dziękujemy. To są plony z mojego ogrodu. O, sąsiedzi, dziękujemy ci bardzo. Mam również książkę. Czy chcielibyście jedną? A potem szedłem drugi raz, a potem trzeci raz. I wtedy mówiłem, chciałbym się za Ciebie pomodlić. Ludzie w naszym społeczeństwie są bardzo zestresowani. Szczególnie w obecnych czasach. Ludzie są bardzo zestresowani. Mogą się uśmiechać, ale w środku są załamani. Kiedy oferujesz, że się za nich pomodlisz, niewiele osób odmówi Ci. To bardziej my boimy się za nich modlić, niż oni się boją, aby się o nich modlić. Więc mówiłem, proszę, tu są pomidory, pozwólcie, że się za was pomodlę. I nie modliłem się, Panie, pomóż im, odpuść im i pomóż zostać adwentystami, ale pytałem ich, o co chcielibyście, abym się modlił? O, moja żona ma cukrzycę, moja żona ma raka, straciłem pracę, nasze dzieci biorą narkotyki. O cokolwiek chcieli, o to się modliłem. To wszystko. I odchodziłem. Po kilku miesiącach. Zacząłem jakoś w lipcu, a do września wszyscy nazywali mnie już pastorem z sąsiedztwa. I mówili, to prawdziwy mąż Boży. Temu mężczyźnie na nas zależy. Nikogo nie obchodzi nasz los, ale ten człowiek troszczy się o nas. Czy tak trudno pójść z niezdrowymi ciasteczkami do sąsiada i powiedzieć, zrobiliśmy ciasteczka i chcielibyśmy się nimi podzielić? Czy to jest trudne? Czemu zatem tego nie robimy? Mówię poważnie. Wyobraźcie sobie, jeśli każdy... Aha, słyszałem to. Wyobraźcie sobie, gdyby każdy członek ADS poszedłby do swoich sąsiadów i podzieliłby się plonami z ogródka, ciasteczkami, chlebem lub czymś innym, jakie przesłanie by to było? W społeczeństwie, które jest samolubne, skoncentrowane na sobie, podzielone i zawistne, w społeczeństwie, w którym każdy żyje tylko dla siebie, kiedy pójdziesz i tylko zapytasz, o co pan, pani chciałaby, abym się modlił i posłuchasz tego, co mają do powiedzenia, bo nikt nie słucha w dzisiejszym społeczeństwie. Nikt nie ma czasu albo nikogo nie obchodzi, aby wysłuchać drugiego. Więc kiedy pozwolisz ludziom się wygadać i wysłuchasz ich, a potem pomodlisz się o cokolwiek cię poproszą, panie, proszę, pobłogosław tę rodzinę, pomóż im w tej sytuacji. Pomódl się. I pożegnaj. Bez prowadzenia lekcji biblijnych, analizowania doktryn, bez tłumaczenia stanu umarłych i 2300 wieczorów i poranków. To są ważne prawdy, biblijne, ale ludzie nie będą słuchać, zanim nie zdobędziesz ich zaufania. Tylko metoda Chrystusa, mówi Ellen White. Jezus odwiedzał ludzi, słuchał ich, jadł z nimi, uzdrawiał ich. Pamiętacie ten cytat? I w taki sposób zdobywał ich zaufanie. I dopiero wtedy mówił, pójdź za mną. Tylko sama metoda Chrystusa działa, pisze. Żadna inna, tylko ta. 
Nie wszyscy. Mam tutaj cytat ze służby chrześcijańskiej. Nie wszyscy mogą wyjechać na misję do obcego kraju, ale każdy, kto jest nawrócony, musi iść do sąsiadów i być misjonarzem. Dalej pisze, ci, którzy są naprawdę nawróceni, rodzą się do Królestwa Bożego jako misjonarze. Tak, dziękuję. I w tym samym rozdziale pisze, ci, którzy są nawróceni, którzy mają płonący ogień i pasję w sercu wobec zgubionych, oni naprawdę się o nich troszczą. Lecz ci, których nie obchodzi los innych, nigdy się nie nawrócili. Jeśli nie zależy ci na bliźnim, musisz na nowo się narodzić. Słyszałeś mnie? Musisz pokutować. Nie jesteś chrześcijaninem. Nie powinieneś przychodzić do kościoła. Właśnie to powiedziałem. Dobrze słyszeliście. Jaka jest korzyść schodzenia do kościoła i być fałszywym reprezentantem Boga i kościoła? Nikomu nie wyświadczamy żadnej przysługi. Wyrządzamy tylko szkodę Bożemu imieniu. Nie znam Ciebie. Znam tylko kilkoro z Was. Mówię do siebie i do wszystkich, którzy chcą to przyjąć. Jeśli chcesz być chrześcijaninem, musisz okazywać charakter Chrystusowy, Jego współczucie i miłość w stosunku do bliźniego. To jest ewangelizacja. I od tego się to zaczyna. Gdyby każdy adwentysta dnia siódmego okazywał współczucie, troskę i życzliwość, ludzie byliby naprawdę chętni do słuchania nas. Nasze kościoły byłyby przepełnione. Ludzie nie potrzebują lepszych programów, lepszej rozrywki czy lepszej muzyki. O, gdybyśmy tylko mieli lepszą muzykę w naszym kościele. Dobrze jest mieć lepszą muzykę, lecz jeśli ludzie chcą mieć dobrą rozrywkę, włączają telewizor i tam to mają. To, czego ludzie szukają w kościele, to szukają Boga. Jeśli znajdą dobre programy, ale nie ma tam Boga, nie potrzebują Kościoła. Ludzie potrzebują zobaczyć Boga w Jego dzieciach. To jest najlepsze kazanie, jakie możesz im dać. Kiedy zacząłem się dzielić z sąsiadami moimi produktami z ogrodu, nie tylko się za nich modliłem, ale oni otwierali przede mną swoje serca, a gdy się otworzyli, a ja ich ponownie odwiedzałem, mówili, Ty zawsze słuchasz. Zawsze się troszczysz. Jesteś dobrym chrześcijaninem. Widzimy w Tobie Chrystusa. Bóg się wprowadził do naszej dzielnicy. Podobnie było w Maryland, gdy zacząłem się dzielić płodami z sąsiadami. I trudno nawet opisać efekty. Mógłbym opowiadać jedną historię po drugiej. Ale jeśli naprawdę chcesz zmienić swoje życie, zmiana w życiu nie zaczyna się od tego, że próbujesz stać się świętym. To dobre pragnienie, aby być świętym. Ale niezależnie od tego, jak bardzo będziesz się starał, nigdy tego nie osiągniesz, ponieważ świętość, mam tutaj cytat, w którym napisane jest Bóg powołał nas do pracy z innymi. A potem w tym samym miejscu pisze Im więcej służymy innym, tym bardziej stajemy się podobni do Jezusa. Bóg nie potrzebuje ciebie i mnie. Jeśli ty nie wykonasz pracy, kamienie to zrobią. Bóg Cię nie potrzebuje. Ty tego potrzebujesz. Lecz im więcej współpracujesz z innymi, tym bardziej upodabniasz się do Jezusa. Mam te cytaty w komputerze. Mógłbym podawać je razem ze stronami. Są naprawdę pełne mocy. 